Atenas está aquí. A ver, si estás aquí has visto el vídeo anterior, ¿no? Si no, métete ya en YouTube barra Ymaps y busca White Democracy. O haz clic en la imagen. Los que sí lo hemos visto, vamos a recapitular que vienen curvas. Esto es lo que piensa mi padre, pero vamos, que lo podemos pensar todos. Las elecciones son algo que hemos conquistado. Los políticos son gente preparada. Esta me encanta. El poder está en nosotros, aunque dárnoslo directamente es una locura. El programa electoral es muy importante. Desconfiamos de nuestros políticos. En realidad las elecciones no son una conquista, son un método que ya existía en la Edad Media y que usaron los reyes para no tener que negociar con todo el pueblo. Ese método luego lo conservó una élite, la burguesía. Así que no, la elección no es una conquista del pueblo, es un mecanismo que mantiene una élite porque le interesa. Los políticos no son gente preparada, tienen que pasar por un sistema que les convierte generalmente en mediocres. El poder lo cedemos 100% a los representantes, con lo cual está en ellos. El programa electoral no importa porque les hemos cedido el poder total y pueden hacerlo o no hacerlo. Y la joya de la corona. Aunque desconfiamos de los políticos, usamos un sistema basado en la confianza total. La elección. ¿Vivimos en democracia? Como vimos, cuando nuestros gobiernos se crean, los padres de todo esto dejan muy claro que nuestros gobiernos son lo contrario a la democracia. Así que no, no vivimos en democracias. Vivimos en gobiernos representativos y no sabemos qué significa la palabra democracia. Así que, ¿y este posit? Atenas está aquí. Lleva ahí 5.000 años. 500 años antes del nacimiento de Cristo, era una ciudad estatua de 300.000 habitantes. Una Nueva York de la época. Es un momento interesante porque se parece al momento en que nacieron nuestros gobiernos. Al igual que en la Revolución Francesa, estaban cansados de reyes y de que el poder se heredara y pensaban que el poder debían tenerlo los ciudadanos. No parece muy distinto al origen de nuestros gobiernos, como digo. Además, también elegían representantes, en una votación abierta a todos los ciudadanos. No tenías que tener ciertas riquezas para participar. Ojo, aquí empiezan las diferencias. Los atenienses se dieron cuenta también de que la elección significaba confiar en los elegidos, y que eso podía llevar a un, si confías en mí, déjame hacer. ¿Qué hicieron? En lugar de confiar, decidieron desconfiar darle la vuelta a todo el sistema. Ahora, cualquier decisión que quisieran tomar los representantes, imagina que quieren aprobar esta ley, tenía que ser consultada a los ciudadanos en una asamblea a la que podían ir todos, hasta el más pobre. Aristóteles, que era crítico con la democracia, decía de ella que era el gobierno del pobre sobre el rico. Y recuerda, el poder lo visualizamos de arriba a abajo. Ahora el poder está aquí, esta gente ya no son representantes, porque cada ciudadano puede ir a la asamblea y se representa a sí mismo. Ellos son solo cargos. La misma palabra lo indica. Uf, llevan una carga. Ahora sí se puede decir que el poder estaba en los ciudadanos. Aún así, mira qué putos genios. Dijeron, esta parte no nos parece democracia, porque si eliges a alguien, seguro que hace cosas sin consultarte. ¿Cómo podemos evitar que los cargos nos digan, tú me has elegido, me has confiado, ahora yo decido? No eligiéndolos. Así que la mayoría de los cargos no eran elegidos, eran seleccionados mediante sorteo. Es una genialidad. Si querías desempeñar un cargo, te presentabas candidato. Y entre todos los candidatos, se sorteaba el cargo. ¿Para qué servía esto? Estas personas no podían decir, el pueblo me ha elegido, yo decido en su nombre. No, no te ha elegido nadie. Nadie te ha dicho que puedas decidir en su nombre. Estás abajo de la pirámide. Tu trabajo es proponer cosas que deben aprobar los de arriba. Y ojo, los ciudadanos también pueden proponer cosas cuando quieran. No te olvides, el centro del poder está arriba, en la asamblea. Sabiendo que elegir implica confiar, los atenienses decidieron usar otro sistema, actuar con desconfianza. Y sí, ellos también pensaban, coño, ¿y si no sale un inútil? Así que para ser candidato, tenías que pasar un examen. Este tiene multas sin pagar. Este tiene denuncias. Ahora sí, los políticos eran gente preparada. Fíjate en otro problema que se resuelve con este sistema. Los programas de nuestros partidos políticos. No existían. No servía de nada prometer, dado que tus promesas no influían nada en que salieras seleccionado o no. ¿Programa electoral? No. Mejor hacemos que no se pueda prometer. Y si salías seleccionado y hacías algo diferente a lo aprobado por la asamblea, te podía caer la de Dios. 
hasta te podían matar. Aquí no se andaban con mierdas. Sí, sé lo que estás pensando. Qué puto estrés ser político. No puedes prometer nada, no puedes hacer nada para lo que no te den permiso. No, es una putada. Y encima los sueldos no eran la hostia que digamos. Aún así, se calcula que cada uno de estos ciudadanos desempeñaba un cargo al menos una vez en la vida. ¿Por qué se presentaba la gente? Porque este sistema solo funciona si participas. A diferencia del nuestro, que solo funciona si cedemos el poder en las elecciones. A esto, los atenienses lo llamaban democracia. Como hemos visto, el poder está en los ciudadanos de la asamblea, no en los pocos cargos seleccionados por elección, ni en la mayoría seleccionados por sorteo. Nos preguntamos si es un descontrol darle el poder al pueblo. La respuesta es la historia. Atenas fue la ciudad de su tiempo. Escribió obras increíbles, ganó guerras. Cuando veas películas sobre Grecia, cuando compartas fotos en Facebook de sus monumentos, cuando estudies a gente que vivió allí, piénsalo. En Atenas, las decisiones las tomaba la gente corriente y duró 200 años. ¿Te parece poco? Pues es exactamente lo mismo que llevan nuestros gobiernos, que nacen hace 200 años con la Revolución Francesa. Dar el poder a los ciudadanos no es una locura, funciona. La asamblea sí que es una conquista del pueblo. ¿Quieres más cosas increíbles? Acuérdate de la polarización. Los partidos necesitan que odies al contrario. Nada de lo que dice el otro es bueno. Son ellos o el fuego. En Atenas no había partidos, solo personas. De modo que estabas más dispuesto a aceptar la opinión de otro. ¿El resultado? En la asamblea se debatía no para ganar, sino para encontrar juntos la mejor idea. Además, piensa en la gente corriente. Si puedes controlar a los cargos políticos y tu opinión cuenta, ¿qué ocurrirá? Querrás hacer política. Querrás ir a la asamblea. Como te he dicho, estaba siempre llena. Muchos piensan que la gente pasa de la política y que por eso, ¿para qué darle más poder? Es al revés. Si tenemos el poder de cambiar cosas, tendremos ganas de hacer política. ¿Qué conseguía el sistema ateniense? La igualdad política. Ahora no hay distintos tipos de ciudadanos. Gente que elige, partidos, representantes que toman decisiones. No, solo hay ciudadanos. Y los ciudadanos tienen el poder. No, estos no tienen poder. Recuerda, son solo cargos. El gobierno representativo crea una diferencia entre personas, los que ceden el poder y los que tienen el poder. Y no da ningún medio de controlar a estos. Es fácil ver por qué los que crearon nuestros gobiernos representativos decían que la democracia era algo opuesto. Es que lo es. Es lo contrario. Poder en los representantes frente al poder en los ciudadanos. Dar confianza ciega frente a desconfiar totalmente. Promesas que no se cumplen frente a un sistema donde es imposible hacer promesas. Gente mediocre frente a gente preparada. Es verdad, no vivimos en una democracia. Pero ¿para qué decirlo? Porque solo cuando sabemos que esto se llama guerra, podemos decir, queremos paz. Si vivimos en gobiernos representativos, ¿queremos democracias? Queda una última pregunta por contestar. ¿Quién nos manipuló? ¿Por qué acabamos llamándonos democracias? Yo tengo una teoría. Nadie. Fuimos nosotros los que cogimos el nombre. Si te fijas en las ideas de mi padre, o sea, en las ideas que tenemos todos sobre el gobierno representativo, muchas coinciden con ese gobierno que se dio en Grecia hace 2.500 años. Por eso le cogimos prestado el nombre, a pesar de que la realidad era otra. ¿Y si ahora tuviéramos el valor de cogerle prestadas otras cosas? 